Willkommen zurück bei Gorillas im Nebel Teil 4. Hallo, Gworak wieder am Start. Wir sind schon im Level 4 und zwar im zweiten Kapitel von Level 4. Warum Gorillas im Nebel? Das zeige ich euch jetzt. Hier wohnt der Gorilla und hier kommt der Nebel. Und was nimmt der Gorilla mit in den Nebel? Nehmen wir mal das hier mit. Zum Zeigen, ne? Ist klar. Achso, wir sind ja auch wieder nachts. Ich muss ja jetzt wieder gucken, muss ich ja jetzt. Dann nehme ich die dicke mit, die dicke Wandnuss. Wir haben, haben wir denn einen Pool? Ich weiß gar nicht, ob wir einen Pool haben. Ich glaube, wir haben keinen Pool. Oder? Hm. Weiß nicht. Äh. Hat jemand aufgepasst? Könnte es mir eben noch sagen? Nee, ich nehme es mal so mit, ne? Äh, ja. Ja, das könnte... Ja, das haut den Let's Rock. Wir haben einen Pool. Ich wusste es was. Ah, da liegt eine, eine Forke. Harke. Harke Forke. Erstmal wieder Sonnenpilze. Pilze, Pilze, Pilze. Ich finde das wunderschön, dass es hier Pilze gibt. Ich mag Pilze, weil viele Pilze kann man essen. Ich bin ein Riesenfreund von Essen. Deswegen mag ich auch Pflanzen, weil die kann man auch essen, weil die kann man schön zur Beilage zum Fleisch verwenden. Ich sehe nicht, wo der erste... Ah, okay, den hat es hier zerlegt. Die kann man schön zur Beilage zum Fleisch verwenden. Pilze kann man auch schön zur Beilage zum Fleisch verwenden. Alles, was nicht Fleisch ist, ist sowieso für mich nur eine Beilage. Ich muss übrigens unbedingt mal die Grillsaison eröffnen. Ähm, vielleicht lade ich den einen oder anderen Zombie ein. Ich habe es, glaube ich, schon mal gefragt. Kann man Hürden eigentlich wirklich essen? Ich glaube, ein Kollege... Was war das denn für einer? Ein Kollege von mir hat mir vor kurzem mal erzählt, dass man Hirn tatsächlich essen kann. In einer bestimmten Form der, der Wurst wird Hirn verarbeitet. Oder war das Herz? Nein, das war Herz, genau. Das war nämlich... Das ging um... Das ging um Hühnchen, glaube ich, genau. Und dass man da dass man da zum Hühnchen, zum Bräuler oder zum Suppenhuhn durchaus auch mal das Herz mit dazu packen kann. Ich bin übrigens sehr mutig, dass ich ohne diese Blätter dahin hier rangehe. Dann habe ich ja nur die im Wasser. Ah, vielleicht bin ich auch einfach eher doof statt mutig. Ich weiß es nicht. Vor allem kann ich so viel weniger Pilze pflanzen, als ich pflanzen müsste. So, dann machen wir das jetzt mal auf die Weise. Dann wird es auch nicht langweilig. Jetzt gibt es ein bisschen Abwechslung hier ins Spiel. Du machst mir ein bisschen Sorgen. Ich habe noch viel zu wenig Sonnen, um hier effizient gegen diesen Zombie was zu unternehmen. Egal, das macht der schon. So, jetzt werden die Pflanzen größer. Und äh, die Pilze meine ich natürlich. Jetzt werde ich den mal wegschrubbeln hier. Den da hinschrubbeln und den da hinschrubbeln. Sehr schön. Na, das läuft doch. Haben wir mal einen kleinen Challenge-Mode hier. Brains. Und ich habe ja immer noch die Rappen. So, die Wassertypen haben aber einen mega Cooldown. Oh, das ist nicht gut. Hier, da kannst du mal ein bisschen essen. Da oben kommt noch einer. Dann brauchen wir ein bisschen Schussverstärkung. Das reicht, aber das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht. Das geht. Was esst ihr denn so gerne? Also so überhaupt, ne? Ich mag ja Fleisch. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Fleisch ist mein Gemüse. Gab es, glaube ich, was war das? Ein Buch? Ein Film? Fleisch ist mein Gemüse? Buch? Film? Ein Buch war es. Okay. Ich bin ja auch sehr belesen. Ne? Ich habe auch ähm, die ersten 185 Teile der lustigen Taschenbücher, habe ich alle gelesen. Da äh, weiß ich auch fast alles äh, her, was ich weiß. <lacht> <lacht> Donnerwetter. Ähm, das wird nichts hier unten. Ähm, oder? Schafft das noch? Komm, wir, wir vertrauen ihm. Hä? War ich das? Das tut mir leid, das habe ich nicht gewollt. Das kommt, ne? Ich bin jetzt durch die lustigen Taschenbücher und das Fleisch wieder so abgelenkt worden. Weil ich beides so gerne habe. Okay, im Wasser ist scheinbar kein großes Problem. Das kriegen die alles locker hin. Sehr knusprig. Brains, 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 brains. Da oben kommt wieder so einer. Ach komm, was soll der Geiz? Ja. 
Ach, das soll der Geiz. Ich habe nicht genug Sonne. Ja, das ist schon ein bisschen äh, herausfordernder. Aber wir sind ja auch erst im zweiten Stage dieses Levels. 250 Dollar. Kannst du ja auch nichts für kaufen. Okay, die erste große Welle. Immer noch ein Wasserzombie-Dingens-Pflanzenteil hier hinbauen. Ich muss dann... Ah, ich wollte ja auch nochmal genau. Wollen wir mal gucken. So. Ah. Die, die stehen jetzt nur da. Ich erinnere mich grob, dass es doch auch was gab, womit ich den Nebel wegwedeln kann. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Was ist denn hier los? Der wäre jetzt aber fast jemand der stickt hier neben mir. Das tut mir sehr leid. Ich schneide das nicht raus. Ich will authentisch bleiben. Schaffen wir das? Das hier schaffen wir nicht mehr. Ich kann auf dem Wasser natürlich... Jetzt habe ich... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich kann auf dem Wasser auch keine Notfallmaßnahmen ergreifen, weil ich ja keine... Weil ich ja keine Dingens habe. Ich habe ja keine, keine Seerosenblätter mit und kann auch keine Jalapenos aufs Wasser setzen, ne? Nee. Oh, oh. Das hast du ja gut gemacht, Kumpel. Ah ja, wie gesagt, so bleibt es so bleibt's spannend, so bleibt es neu, so bleibt es aufregend. Da kommt ein Mützenzombie. Der wird mir hier gleich schwer einen einschenken. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Aber vielleicht können wir dann die Was macht ein Benzinrasen mehr, wenn er ins Wasser fällt, Theorie uns von diesem Typ bestätigen lassen. Der schießt aber auch wirklich kurz. Den hat er. Oh, 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 oh Leute, das wird glaube ich, der erste große Fail hier. Ich bin mittlerweile so überheblich geworden hier, dass ich schon einfach drauf losgehe und mit nichts in der Hose, äh, ja, das meine ich jetzt anders, als es klingt, an die Zombies ranzugehen. Das ist, wie man jetzt sieht, ein Fehler. Aber das macht gar nichts. Ich bin immer noch guten und frohen Mutes. Ja, guck mal, die Jungs da unten, die haben das doch alles voll im Griff. So, du fängst jetzt an da zu fressen, ne? Dann ist der auch wieder weg. So. Jetzt gibt's mal Feuer unterm Popo. Unterm Zombie-Popo. Die haben jetzt... Genau, so eine Blume, die sich dreht, war das richtig. So. Qualifizierten Kommentare. Das hast, du hast mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht. Ich wollte in der Folge eigentlich was über das Essen erzählen, ne? Also so Essen und so. Also Fleisch meine ich mit Essen. Nein, ich will es nicht so oft wiederholen, sonst fühlen sich die Veganer noch beleidigt. Das will ich auch nicht. So ein Veganer, der hat es ja in diesem Spiel ja auch recht gut, ne? Ist das jetzt hier, kann man das mit seinem Gewissen vertreten? Solche Pflanzen hier, die ja, die haben ja Augen und die sind ja fast lebendig. Kann man das vertreten? Ich würde gerne auf Facebook, da gibt es doch immer diese ganzen Bilder, wo, wo die Menschen, die nicht so gerne Tiere essen, weil sie Tiere furchtbar süß finden oder so, ähm, die dann immer die Bilder von diesen kleinen Tierchen posten, diese Lämmchen und, und diese... Oh oh. Und diese kleinen Ferkelchen, wo dann steht, hey, ich bin kein Essen, ich bin doch ein kleines Lebewesen. Sind denn Pflanzen nicht auch Lebewesen? Kann man das vergleichen? Darf man das vergleichen? Ich weiß es nicht. Ich finde ja diese kleinen Tierchen auch süß. Aber die sind nun mal so lecker. So furchtbar. Oh, der da oben, der hält aber einiges aus. Das gefällt mir nicht, in welche Richtung. Es, es tut mir leid, dass ich gerade so etwas ein bisschen wenig erzählt habe, weil... Mir gefällt die Entwicklung dieser Stage hier überhaupt nicht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Du kriegst noch eine Nuss. Ja, jetzt wird, glaube ich, alles gut. Hier machen wir noch einen hin. Ja, 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 ja. Das reicht. Das reicht. Hier unten ist alles clean. Hier machen wir ein bisschen Feuer unterm Hintern. Noch jemand da? Nein, niemand mehr da. Oben sieht auch gut aus. Oh oh, oh oh. Schafft ihr das, ihr drei? Seid ein bisschen lieb zum Baba. Oh Baba, oh Baba. Ja, komm. Schießen weg. Ah, jetzt kommen die, jetzt kommen die Ballonzombies. Das sind nämlich die Kaktusse. 
Ich war ja früher, in meinem früheren Leben war ich ja mal Kaktist. Ne? Das hat Helge Schneider mal erzählt. Ich habe mich bald ähm, voll gebrunst vor lauter Lachen. Als er von seinem Kaktisten-Dasein erzählte. So, den nehme ich mit. Den nehme ich... Gibt es überhaupt... Ja, hier gibt es einen Ballonzombie. Genau, dafür ist er nämlich gut. Der schießt auch, aber ich glaube, seine Nadeln fangen nicht an zu brennen, wenn man die ins Feuer reinmacht. Ähm, deswegen, ich glaube, die hier spare ich mir jetzt mal so richtig. Nützlich waren die nicht. Die nämlich, die könnte ich mitnehmen, weil dann könnte ich mehr Feuerkraft erzeugen. Aber dann habe ich keine Oh Fax. Ich nehme noch die oh, hey, Junge, die hat es mir echt angetan. Auf wie viele verschiedene Arten und Weisen man Avenue oh, aussprechen kann. Das finde ich super. Ist ein schönes Wort. Das wird jetzt eines meiner Lieblingsworte. Habt ihr Lieblingsworte? Ich mag zum Beispiel das Wort Sacknasen-Arschwiesel sehr gerne. Kann man sagen, ne? Sacknasen-Arschwiesel. Ich weiß nicht mal, wo ich es her habe. Das ist so aus meiner Jugend, hat sich dieses Wort irgendwann mal ähm, entwickelt und ergeben. Und ich habe jetzt einen Fehler gemacht, indem ich dieses dusselige, dreckelige, nur weil ich es jetzt mit habe, muss ich es auch gleich setzen, blöde Blatt. Oh. Ach, das war wieder er. Wieso beunruhigt mich das etwas, dass hier ähm, so furchtbar wenig Zombies bis zur letzten Welle kommen? Ich finde das nicht gut. Und die beiden Pilze, die machen mir auch gerade keinen Spaß. Ich würde auch gerne schon mal was setzen. Sieht noch... ah, da unten. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Die beiden Pilze, die sind irgendwie ein bisschen lahmarschelig. Arm ist ab. Komm, kriegst du noch Verstärkung, Junge. Ja, komm, hätte er auch alleine geschafft, ne? Hast du gesehen. So, hier können wir schon mal setzen. Das dauert ja immer so lange. Komm, kommst du mal hier hin. Kommst du mal dahin. Kommst du heute nicht, kommst du morgen. Der frühe Vogel kann mich mal. Und wer auf dem Glasschacht sitzt, sollte keine Steinhäufchen machen. So. Morgenstund hat außerdem auch noch Blei im Arsch. Und äh, wer anderen eine Grube gräbt, äh, der hat ein Bratwurstbratgerät. So, schaffst du das alleine? Du schaffst das nicht alleine, das weiß ich. Ich habe viel zu wenig Sonnen und ich hätte jetzt was aufheben müssen hier für den da. Verstärkung, Verstärkung. Alarma, Alarma. So, hebe ich mir das auf? Komm, hebe ich mir auf. Nein, hebe ich mir nicht auf. Haha, <lacht> ich bin doch kein Lappen. Die Lappen, die kommen ja auch aus Finnland, ne? Warum die sich dann so in der Küche etabliert haben, weiß ich nicht, weil ich glaube, richtig kochen... Ich weiß gar nicht, was gibt es denn so in Finnland als, als Nationalgericht? So als, was, was machen denn so Finnen? So Lappen. Lappland. Lappland. War da nicht Nils Holgersson auch immer mal wieder unterwegs? Wer war denn das mit Lappland? Irgendeine Kinderserie war das, wo es auch irgendwie in Lappland schwer rund ging. Ich weiß das nicht mehr. Lappland. Aber was ist ein finnisches Nationalgericht? Ich glaube, das muss ich mir mal äh, Wikipedia an. Wir haben auf der Arbeit in der Kantine gerade französische Küche. Da habe ich mich jetzt mal ein bisschen informiert. Also die essen tatsächlich nicht nur Frösche und Schnecken, die Franzosen. Das hat mich sehr gewundert, aber ähm, das ist in Ordnung. Zum Beispiel gibt es ja lecker Pomme de Bordel, ne? Kartoffelpuffer. Er ist alt, ich weiß. Ah, da kommt so... Ja, jetzt können wir den Kaktus mal ausprobieren. Jetzt macht es nämlich blub. <lacht> und der schießt jetzt nämlich auch über die gesamte Distanz. Und der da schießt gleich gar nicht mehr. Uiuiui. Ich darf nicht so viel über die Finnen und die Lappen erzählen, glaube ich. Komm jetzt. Ist hier jetzt irgendwo noch ein Luftballon-Zombie gewesen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Was soll ich noch machen? Ich muss immer so lachen. Da kommt ein Drachen. Äh, was reimt sich noch auf Drachen? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so der Reimmeister. Reimmeister Quorak. Ähm, den machen wir mal dahin. Hier könnten wir mal gleich ein Schießpflänzchen bauen, wenn diese dicken Pilze jetzt endlich mal ein bisschen Sonne abwerfen, was sie ja jetzt endlich tun. Haltet mal Ausschau nach einem Luftballon-Zombie, ne? Ich muss dann da nämlich ganz schnell einen Kaktus hinsetzen. Die kosten auch ein bisschen mehr als die anderen äh, Erbsendinger. Und ich weiß auch gar nicht, ob die genau den gleichen Schaden machen. Aber prinzipiell sieht es so aus, ne? 
Weil der fällt ja gleich um. Ähm. Jawohl, da ist er down. So, was gibt's noch? Mal davon ab, dass ich jetzt weiß, was es in der französischen Küche gibt, weiß ich noch nicht, ob mir das schmeckt. Da äh, bin ich sehr gespannt. Habt ihr gesehen, da oben war noch ein Ballonzombie. Oh oh. Ja, doch, sieht gut aus. Was machen wir mit dir? Zack. Na, ja, alles entspannt. Oh, da kommt Gorak zombie War's das schon? Ehrlich? Nicht euer Ernst, oder? Ja doch, scheinbar schon. Dün, 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 dün. Schaffen wir das hier alles ohne Aufhackdingen? Wird das jetzt wieder leichter? Ja, ich glaube, es, es wird im Verlaufe eines Levels immer schwerer. Und wenn das neue anfängt, wird es wieder etwas leichter. Aber nicht so leichtig, wie es war, als das Level vorher am Anfang gewesen ist. Und wird dann schwerer ähm, überproportional im Vergleich zu dem Level vorher. Und das sind diese äh, Ventilatorenpflanzen, die den Nebel wegpusten. Die probieren wir und zwar in der nächsten Folge. Bis gleich. Tschüssi.